kahapon, ang ating wika ay unti-unti nagbabago. Kasabay ng modernisasyon ay ang pagiging modernisado rin ng ating wika. Maraming mga salita ang ating nadidiskupre at ginagamit sa kasalukuyan. Katulad na ramang ng mga salita. Lodi o idol, where pa o power, pet malu o malupet, mars o mare, kalerki o kaloka, Junanax o anak, SML share mo lang, SKL share ko lang, at marami pang ibang makabagong salita. Unit, ano nga ba ang wika? Ang wika ay masistemang balangkas na sinasalitang tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong kabilang sa isang kultura. Ang wika at kultura ay magkabuhol dahil sumasalamin ito sa kinagisna ng isang individual. Ito ay napakahalaga sa buhay ng isang tao dahil ito ay isang instrumento o kasangkapan sa pagbabahagi ng kanyang nadarama at opinyon. Si Manuel Alcazon ang ama ng ating wikang pangbansa. Siya ang nagtaguyod at nagpalaganap nito. Kaya nararapat lamang na ating itong pahalagaan. Ang napapanawang issue ng pagtanggal ng asinaturang Pilipino ay pagpapakita ng kawalang respeto sa ating wika. Ito ay nagdudulot ng pagkababa sa dignidad ng mga Pilipino. Nakakapagdulot ng masamang epekto sa ating bansa at nagpapakita ito ng kawalang saysay sa ating wika, kawalang saysay sa mga tao ng Pilipinas, kawalang saysay sa Pangulo na nakipaglaban, nagpalaganap at nagbigay halaga sa ating sariling wika at nagbigay ng walang kahulugan sa sinabi ni Dr. Jose Rizal na ang hindi marunong magmahal sa kanyang sariling wika ay daig ang malansang isda. Pilipino tayo, ito yung ginagamit natin komunikasyon bawat isa sa uh, bilang sila. Ginagamit, ginagamit mo ba ang wikang Pilipino sa paanong paraan? Uh, everyday naman na ginagamit yung wikang Pilipino. Mostly naman, karamihan dito sa atin is more on Pilipino yung ginagamit. Kasi yun yung karamihan na ginagamit natin as a Pilipino. Uh, Maraming salamat sa'yo. Kuya, magandang Para sa akin, mahalaga ang wikang Pilipino kasi uh, ito yung nakagawian natin. Ito yung um, lingwahe na, na sa atin na kasi Pilipino tayo, Pilipino, Pinoy tayo. Dapat um, um, tangkilikin natin yung um, sa atin na lingwahe. Like, um, wag nating walain yung, yung, dun, yung kultura or tradisyon at saka na, na sa atin naman kung talagang devoted tayo siya, ay, devoted tayo sa lingwahe natin. Huwag natin parang, sa, sabi nga ni Rizal na, na mas masahol pa kesa sa uh, manansang isda. Sa pangalawa naman, so, ayon ka ba sa sinagawang pagtanggal sa asignaturang Pilipino? Para sa akin, hindi. Kasi, syempre, mawawala na yung, ano, yung spirit ng pagiging Pinoy mo, Pilipino mo. Kasi, syempre, ngayon, pinapalit yung Korean language sa Filipino language. Yun yung pagkakalam ko para sa akin. Pero, hindi eh. Kasi ang pangit na. Okay. Pangatlo, uh, ginagamit mo ba ang wikang Filipino sa paanong parangay? Oo naman. Um, kagaya ng, like, uh, 
um, gagamitin mo ito sa parang um, speech. Ganun. Ganun yung ay kasi si Duterte din ang ginagamit din niya noon nung hindi pa siya pangulo ganun yung mga ma- ma- malalalim na salita yun yung mga ginagamit niya pero syempre kapag international ang magiging English ka so ginagamit din ito para ipahatid din yung na, sa loobin natin sa mga tao ganun like paggawa ng poetry paggawa ng kanta ganun so yan dun, dun to ginagamit din ito okay maraming salamat sa cellphone at sanay Pangayon ka ba sa itinagawang pagtanggal sa asignaturang Pilipino? Sa akin hindi kasi ang umuwitang Pilipino ay ginagamit ng mga Pilipino para para sa mga para, kasi ito ang ating umuwitang Pilipino kaya dapat tanggilikin natin tsaka mas lalo pa nating palawakin. Sa una, mapapansin natin ang dalawang individual na nanguusap ngunit hindi magkakaintindihan. Sapagkat ang wikang kanilang ginagamit ay magkaiba at hindi alam ang bawat isa. Sa pangalawa naman, sila ay nagkakaintindihan sa kadahilan ng iisang wikang kanilang ginagamit. Kwasyon pa lamang na ito, maipapakita na natin kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng isang wika. Kaya naman, nararapat lamang na atin itong tangkilikin, mahalin at palaguin. Dahil kung walang sariling wika, kailanman ay hindi tayo magkakaroon ng pagkakaisa at kailanman ay hindi uunlad ang atin. Ikaw, magbayang nagsidalan pa ba't sa simbaan? Agko, at alusan ay bagbagang. Ano ay bagbagang pala? Agko, at alusan si Rin. O, ang mga nang sige, hindi na pala ang hindi na awal. Ate, saan dito yung magbundaan pa ito ng simbaan? Diretso lang, tapos pag... Pag nakita mo yung kaliwa ka, tapos makikita mo na din yung simbahay. Sige, maraming salamat. Jump